Olá, eu sou Janilda Ferreira. Hoje a gente vai fazer essa bonequinha charmosa que eu aprendi no canal da Val Artes e Artesanatos. Olha que linda! Para fazer a calça da bonequinha, eu cortei um tecido de 14 centímetros por 12 centímetros. Aí a gente dobra aqui assim para descobrir aonde que tá o meio. Ó, o meio tá aqui. O que, que vocês fazem? Pode dar até um vinco aqui assim para saber onde que tá. Aí vem aqui, ó, e marca 6 centímetros. Ó, vim aqui e marquei os 6 centímetros aqui no meio com a caneta. Vou passar um tiquinho de cola aqui na beirada e vou fazer a bainha dessa calça, ó. Dobro aqui, fiz a bainha, vem do lado de cá e faz a mesma coisa. Aí, vocês tentam colocar aí, né, o mais certinho possível para as duas bainhas ficar aqui, ó, do mesmo tamanho, ó. Mede, prontinho. Agora, eu vou passar a cola aqui assim na, na beiradinha, só que é daqui pra cima, assim, ó, vai começar nessa risca aqui assim, ó, que a gente não vai colar a perna, a gente vai colar só a parte de cima. Agora, a gente junta, olha só. Já tá virando uma calça, hein? Ó, vou passar a cola aqui no entremeio das pernas. Olha como é que vira uma calça rapidinho, hein? Vem aqui a mesma coisa, ó. Gente, quem quiser costurar também pode, né? Mas na cola é até mais rapidinho, ó. Prontinho. Agora, vamos virar aqui, ó, pro lado direito. Ó, vai com cuidado aí, ó, pega uma, uma tesoura, vai cutucando aqui assim, ó, que sai facinho, ó. Achei a ponta, vai com jeitinho que sai. Vem aqui, mesma coisa. Ó, passa a tesoura aqui dentro, ó. Ajeita, bem do lado de cá, ajeitou, rapidinho, hein? Tem certeza que vocês vão conseguir fazer aí e vai ficar lindo demais. Para fazer a perna, eu cortei um cordão de algodão de 35 centímetros. Gente, mas vocês podem fazer isso aqui com o cordão que vocês tiverem. É, se vocês não acharem esse cordão, né? Põe outra coisa aí no lugar que também vai dar certo. É o que eu sempre falo, se vira com o que tem. Faz com o que tem em casa, a gente vai procurar uma, uma maneira alternativa de fazer e acaba que fica até mais bonito, fica mais interessante. Ó, vamos puxar esse cordão pra cá. Aí, vocês seguram aqui, ó, pra dar o meio aqui certinho. Ó, segurou, vamos colar aqui, que aí fica certinho, ó. Agora, puxa ele aqui pra baixo. Vamos achar o meio aqui da calça também, ó, que tem essa cola aqui, né? Essa... Dá pra gente saber. Põe um pouquinho de cola aqui. Ó. Colou aqui. Ajeita aqui assim, ó, junto tudo aqui no meio. Vou usar uma linha aqui comum de costura, gente. Vou fazer assim, ó. Vou passar ela aqui assim, bem apertadinha, ó. Aí é só puxar. Puxa a outra parte também, ó. Prontinho, hein? E essa feiurinha aqui a gente vai esconder. Olha como é que já tá tomando forma a bonequinha. Pra fazer o vestido, eu cortei um círculo de 19 centímetros. E vou colocar uma rendinha, colar uma rendinha aqui na beirada. Aí, ó, essa rendinha tem dois centímetros e ela tá com 70 centímetros, mas vai até sobrar um pouquinho. 
Mas vocês podem colocar aqui, gente, qualquer rendinha, tá bom? Rendinha, cianinha, nó, tem uns frufruzinhos aí, até mais bonito, né? Tem uns frufruzinhos que eu não sei como é que chama, que é cheio de umas bolinhas na ponta, que vai ficar muito lindo também. Eu uso o que eu acho aqui na minha cidade. Essa aqui é a rendinha mais fácil que eu encontro aqui. Ó, vou colando aqui na volta todinha. Pessoal, vocês já estão me seguindo lá no, no Instagram? É arroba... Errei aqui, ó. É arroba ateliê de Janilda Ferreira. Me segue lá. Tô esperando vocês no Instagram também. Ficou a cola, ó. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Compartilhe esse vídeo aí ó, nos seus grupos de WhatsApp de artesanato. Compartilha com sua amiga, com seu amigo que está precisando passar o tempo, mandar a tristeza embora. Está precisando de uma renda extra. Olha. Vou colando aqui na volta todinha. Colei aqui, ó, até um pouquinho para cima. Vou cortar o que sobrou. Eu ponho a rendinha mais, gente, porque é melhor sobrar aqui um pouquinho do que faltar, né? Ó, tudo coladinho. Vou dobrar aqui, ó, na metade, bem certinho. Aí a gente vem, dobra aqui de novo, ó, tudo aqui bem certinho, pra gente descobrir aonde que tá o meio aqui, ó, o meio do, do vestido. Vou dar um pontinho aqui, que aí eu já sei aonde que tá o meio, hein? Agora, ó, pego o corpinho, vem cá e põe aqui, ó, certinho, olha. Agora, seguro aqui e dá uns pontinhos aqui em cima. Costura o vestido no corpo. Rapidinho, hein? Olha só, dei o um pontinho aqui em cima, agora a gente levanta aqui o vestido, ó. Passa um pouquinho de cola aqui embaixo, ó. Que aí cola aqui. Abaixa e aperta. Agora a gente ajeita aqui esse vestido, ó. Como se fosse franzir ele aqui, mais ou menos, né? Ó, pra não ficar tudo pra um lado só, ajeita aí. Mede mais ou menos assim, ó, uns dois dedos. E vamos amarrar aqui de novo, ó. Dois dedos, vou passar a linha aqui. Vocês podem costurar também, né? Pessoal, vocês querem ganhar dinheiro gravando vídeos aqui para o YouTube, né? Igual eu ganho dinheiro hoje, tá abertas as inscrições para o meu curso Artesã Digital, hein? Ó, agora vai dar. Lá no curso Artesã Digital, eu ensino como é que vocês podem ganhar dinheiro como artesã, mas de formas diferentes, sem ser só vendendo o artesanato de vocês. Como vender curso, gravar e vender cursos online. Como ter um canal de sucesso aqui no YouTube e como vender materiais. Ó, para fazer os braços eu cortei um cordão de 25 centímetros, vou amarrar as pontinhas aqui. E para saber mais, gente, sobre como é que vocês podem ganhar dinheiro como artesã mesmo, né? Mas sem ser só vendendo as peças, me chama aqui no WhatsApp ou então clica no link que tá aqui, ó, na primeira descrição desse vídeo... Que tem a história toda aí pra vocês, hein? Tem um vídeo onde eu conto como é que vocês podem ganhar dinheiro. Vão achar aqui, olha, aquela emenda, tá vendo? Ó, vão deixar essa emenda aqui pra trás. E vão colar aqui, ó. Olha aqui onde que tá a metade. Ponte um de cola. Opa! Artesão pode ganhar dinheiro de um monte de jeito. Gente, tô esquecendo de arrematar aqui, ó. Vou usar aquele pedacinho que sobrou lá da, da renda, olha, e vou colar aqui. Mas, vocês podem colar aqui o que vocês quiserem, tá bom? É, rendinha, cianinha, fita, 
qualquer coisa. Pensa aí o que vocês que têm em casa que vocês podem usar aqui. Ó. Vou fazer o arremate lá atrás. Mais um tiquinho de cola. Tá pronto. E vai virando uma bonequinha. É o que eu falo, né, gente? É muito legal como é que pode se transformar em menininhas. Vocês mandam foto pra mim, aí eu falo assim, ai, tá parecendo uma mocinha. Olha, pra fazer o molde do sapatinho, eu fiz assim, olha, eu cortei aqui num papel... 5 centímetros e meio e aqui quatro e meio. Aí a gente vem aqui e arredonda as pontas. Não tem segredo nenhum, ó. E pra vocês, gente, é, quem não, não, não sabe fazer círculos aí do tamanho que precisar, né? Pra vocês fazerem o círculo aqui do tamanho que vocês precisarem, é, eu vou deixar aqui nos cards, que aqui no canal eu ensino a fazer é, círculo do, do, do tamanho que vocês precisam. Facinho, facinho. Ó, cortei duas vezes aqui no tecido. Vocês podem fazer no feltro, que vai ficar até melhor. Mas eu fiz um tecido, porque muitas meninas não vão ter feltro. Eu vou começar o alinhavo dessa parte menor aqui, ó. Aquela parte que tá com 4,5 centímetros. Então, vão alinhavar a volta aqui todinho, ó. Fazer um fuxico. Alinhavei aqui tudo. Vão passar uma cola aqui, ó, na parte de trás... Da perninha dessa menina, dessa bonequinha. Menina, sabe o que vocês podem fazer com esse sapatinho também? Que vai ficar muito bonitinho. Fazer ele, pode fazer com feltro, né? Ó, vamos colar aqui. Pode fazer com feltro, igual eu falei, que não vai desfiar. Vamos colocar um pouquinho de feltro, ó, de plumante aqui dentro, ó. E vocês podem também fazer isso aqui, ó, de cetim, por exemplo, e queimar. Né, queimar no isqueiro, na vela, aí não vai desfiar nada, vai ficar muito bonitinho, se vocês quiserem esse sapatinho com cetim, quem não tiver o feltro. Mas eu tô fazendo aqui com tecido comum, pra vocês verem que até com tecido dá certo. Ó, ajeita aqui, aí ó, puxa esse franzido assim, ó, todo lá pra frente... Olha que bonitinho que fica. Vou dar um pontinho aqui, ó. Aparecendo quase nada. Vocês podem fazer pezinhos diferentes, sapatinhos diferentes também, né, gente? Ó, vou puxar aqui pra frente. Vou dar mais um pontinho aqui. Fica mais garantido. Tá quase pronta a bonequinha, hein? Agora, põe aqui pra dentro, ó. Corta. Olha que bonequinha charmosa, gente. Parece até um sapatinho mesmo, né? Pra fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 9 centímetros. E vou alinhavar a volta aqui todinha. Vamos fazer um fuxico. Eu tô usando isso aqui, ó. É americano cru. É, alguém fala algodão cru, mas vocês podem usar qualquer tecido que seja 100% algodão. Vou encher aqui com plumante, até essa cabeça ficar assim, bem cheinha, bem redondinha, hein? Ó, gosto de fazer assim, ó. Encho aqui um pouco, deixo um buraquinho aqui e depois eu continuo a colocar plumante aqui com... Ajuda de uma tesoura. Vamos passar um pouquinho de cola aqui. Apertar a cabeça. Espera aí, ó, aperta até ela secar. Fiz um assim no garfo. Vou colar ali para arrematar. Mas vocês podem arrematar do jeito que vocês quiserem. Gente, procura aí, ó, na internet, né? Procura aí no YouTube, de Janilda, lacinho no garfo, que vocês vão achar, tá? Pra fazer o cabelinho, eu vou dar seis voltas ao redor de um dedo. Aí, é só amarrar no meio e tá pronto o cachinho.
Agora é só ir colando aqui, ó. Põe um tiquinho de cola no cabelinho. E vão colando aqui na cabeça dela todinha. Olha como é que tá ficando linda. Gente, pra fazer um lacinho é facinho, olha. É, cortei aqui 8 por 5 centímetros. Dobra aqui assim, ó. Agora bem aqui. Dobra aqui no meio. Dobra aqui também. Vocês podem fazer o lacinho do jeito que vocês quiserem, né? Mas esse jeito aqui é facinho, hein? Ó. Pode fazer uma flor pro cabelinho dela, né? Vou pegar a linha de costura, bem aqui no meio, ó, aperto, puxo e tá pronto o lacinho. Olha que linda! Vou usar a canetinha Micron 005, vermelha, marrom e preta. Pra fazer o rostinho. Pessoal eu, pessoal, eu achei que tava gravando, mas não tava. A maquiagem é qualquer maquiagem aí que vocês tiverem em casa. A minha tá bem velhinha. A gente faz o rosadinho. E as pintinhas brancas, ó, com tinta acrilex pra tecido. Olha como ela ficou linda, gente. Ai, meu Deus, eu tô apaixonada. Fala aí, olha, que as meninas vão ou não vão gostar dessa bonequinha. Olha, toda estilosa, gente. Olha aqui, que linda. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz.